tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy me gustaría enseñaros la mezcla de unos aceites esenciales. Esta, esta mezcla de estos aceites pues eh, nos ayudará a la hora de, de estudiar, de concentrarnos y de, de retener eh, la mayor información posible a la hora de estudiar. Yo sé que tengo un incienso que en su momento pues os enseñé la elaboración de este preparado es un incienso para la concentración y la memoria es con hierbas lleva casi bien los ingredientes le he cambiado a algún ingrediente pero esta vez eh, es un preparado con, con aceites esenciales a mí me gusta mucho pues la, la aromaterapia me gusta cómo trabaja en, a la hora de de trabajar pues con en masajes uh, tanto si son relajantes, contracturantes, me gusta mm, en la cosmética también pero esta vez este preparado es para, para los estudios uh, son cinco, cinco clases de, de aceites esenciales es el aceite esencial de romero aceite esencial de menta aceite esencial de limón aceite esencial de tomillo y aceite esencial de naranja uh, todos, todos ellos nos ayudan pues eso, a la memoria y a la concentración y aparte pues el romero y la menta son, son ideales pues, para mantener una mente despierta el aceite esencial de limón, el limón es limpiador, es purificador, aparte pues que nos, nos limpiará la estancia y el ambiente de cualquier energía negativa que, que impida pues que nos concentremos, pues nos la limpiará y, y para la concentración es muy bueno. El tomillo pues también es limpiador, es purificador y también es muy bueno para la concentración y la... La, la naranja, el aceite esencial de naranja, pues eh, es un aceite eh, que nos da alegría, nos da vigor, eh, también nos relaja un poco y también sirve pues para la, para la concentración. Bueno, también vamos a necesitar un, un recipiente, una botellita de cristal, a poder ser que sea de un color opaco, con contagotas este es así también puede ser de los que de estos así que aprietas mientras sea con contagotas la mezcla sería de romero pondríamos 20 gotas es muy importante que pongamos las cantidades justas es cierto que los aceites esenciales tienen que encajar uno con otros pero uh, por ejemplo el tomillo es más fuerte si ponemos más cantidad de tomillo predominará uh, sobre los demás una vez que, que empezamos a, a poner en, en el vaporizador o en donde lo, quememos los aceites esenciales cuando quede el olor si es muy fuerte nos va a cargar entonces hay que tener uh, precaución en poner las medidas justas. De romero pondremos 20 gotas. De aceite esencial de menta pondremos otras 20 aceite esencial de limón otras 20 son aceites esenciales no es un aceite que preparemos nosotros con un aceite base y la hierba 
eh, ni una esencia, sino aceites esenciales, los puros. De, no, no lo he dicho, de aceite esencial de tomillo son 10. Así como los otros hemos puesto um, 20 gotas, el tomillo es más fuerte. Uh, si ponemos la misma cantidad, luego nos va a quedar esa, esa olor a tomillo y a veces ofende. Aunque de, ay, a mí me gusta mucho el olor a tomillo, pero son 10 gotas. Y el aceite esencial de naranja también 10 gotas. Mi, mi frasco es muy grande, pero bueno, con esta, con esta cantidad tengo como para 10 veces. Se mezclan bien. Entre ellos ya, ya quedan unidos. Una vez, una vez preparado, uh, lo, lo pasaremos a consagrar con los cuatro elementos, normalmente con aceites, con preparados de inciensos, los consagramos con los cuatro elementos y le damos luz. El aceite esencial, al ser volátil, hemos de evitar pues, dejarlo mucho tiempo uh, con luz y destapado, para, porque si no se nos evaporaría. Entonces lo consagraríamos con los cuatro elementos y con la intención puesta en lo que queremos que nos aporte pues esta mezcla de aceites esenciales que nos ayuden pues eso en la concentración, en la memoria, a la hora de estudiar y, y consagrándolo con los cuatro elementos pues ya sería suficiente entonces tendremos que tener puesto el altar mi vela de altar está aquí, que no se ve He apartado para que se vea todo un poquito eh, la vela de altar y los cuatro los cuatro elementos con los tres reinos el reino animal el reino mineral y el reino vegetal y los cuatro elementos el elemento tierra el elemento aire el elemento agua y el elemento fuego y entonces mmm, pasaríamos a consagrar con los cuatro elementos haciendo el símbolo que cada uno le represente. Yo hago un pentagrama y un círculo. Con el elemento tierra, consagro y purifico este preparado de aceites esenciales para que le dé fuerza y poder. Con el elemento aire, consagro y purifico este preparado de aceites esenciales para que le dé fuerza y poder. Con el elemento agua, consagro y purifico este preparado de aceites esenciales para que le dé fuerza y poder. Con el elemento fuego, consagro y purifico este preparado de aceites esenciales para que le dé fuerza y poder. Lo consagro con mi vara de poder, con mi vara de poder, consagro y purifico este preparado de aceites esenciales para que le dé fuerza y poder. Podemos darle un poco de, de luz y de energía con nuestras manos, concentrándonos en lo que queremos que nos aporten estos aceites esenciales. Es ayudarnos en la concentración, en la memoria, a la hora de estudiar, que nos ayuden a abrir nuestra mente, que nos relajen, que nos dé energía, vitalidad, nos despierte. Aparte, pues limpiarán y purificarán el ambiente ya cuando creemos que ya ya está bien es suficiente entonces pues ya lo cerramos y lo guardaremos en un sitio oscuro que no le dé la luz ni le dé el sol sobre todo bien tapadito la manera de utilizarlo bueno pues así como el incienso lo quemamos con un carboncillo, el aceite esencial, por ejemplo, yo tengo aquí este ambientador, de, pero es, es de ozono, es 
de humedad seca, no deja el ambiente húmedo y entonces le ponemos el agua y le pondremos, dependiendo si llenamos el recipiente o solo la mitad, de 7 a 9 gotitas. Lo encendemos y él irá haciendo su trabajo. También otra manera de utilizarlo es con un recipiente, de estos así, eh, en donde ponemos la velita debajo y lo podemos poner de, de dos maneras uno ponemos un poco de sal porque claro no podríamos poner eh, el aceite esencial así tal cual un poquito de sal eh, pondríamos las gotitas de, del aceite esencial igual 7 9 gotitas y la otra manera sería llenando el recipiente de agua y poniendo pues como no es muy grande pues unas 5 cinco, cinco gotitas 7 uh, teniendo la precaución que como el agua se, se evaporará se caliente se evapora por la por la velita pues hay que ir echando un poquito de agua pues para que no se nos queme el recipiente esta es la, la manera en la que bueno yo he hecho este preparado, a mí me gusta mucho, también bueno a veces pongo el incienso, lo único que a veces si es muy pronto por la mañana o depende si es muy tarde así de noche, pues eh, tener el incienso pues como no soy la única vivo en, en el piso o por los vecinos pues que a veces los inciensos pues que queda el olor un poco más fuerte y bueno para que no digan nada pues uh, hice la elaboración de los aceites aparte que yo ya os he comentado que me gusta mucho trabajar con los aceites esenciales mm, trabajan muy bien sobre la parte emocional y espero que lo probáis de hacer y si os ha gustado le dais un like y, y ya está. Muchas gracias, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.